Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan masuk tajuk baru iaitu Proses Fotosintesis okay, Jangan lupa like and subscribe my youtube channel Tahukah anda bahawa tumbuhan juga makan? Ha, tahu tak? Proses fotosintesis ialah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ingat tu apa maksud dia? Keperluan asas fotosintesis ialah empat iaitu air, udara, iaitu karbon dioksida, cahaya dan juga klorofil. Air akan diserap melalui akar ke setiap bahagian tumbuhan. Manakala, gas karbon dioksida pula masuk melalui daun. Cahaya matahari pula diserap oleh klorofil yang terdapat pada daun. Apa itu klorofil? Klorofil ialah bahan berwarna hijau yang terdapat pada tumbuhan. Ketika proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air dan karbon dioksida kepada glukosa dan juga oksigen. Glukosa kemudian bergabung membentuk kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuhan seperti buah, daun, batang dan sebagainya. Mari kita saksikan demonstrasi ringkas bagaimana air masuk ke dalam tumbuhan melalui akar dan juga gas karbon dioksida masuk melalui daun. Berikut merupakan demonstrasi bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Apakah elemen-elemen yang terlibat dalam proses fotosintesis? Elemen yang pertama ialah karbon dioksida. Apabila ia bergabung dengan air dengan bantuan daripada klorofil dan juga cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Apa itu glukosa? Ha, apa itu glukosa? Glukosa ialah gula ringkas yang terhasil daripada proses fotosintesis. Glukosa merupakan komponen yang paling ringkas dalam membentuk kanji dalam satu kelas yang dikenali sebagai karbohidrat. Apakah kepentingan proses fotosintesis kepada kita? Mari kita saksikan.
kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh itu, kita seharusnya menjaga alam sekitar supaya dapat sama-sama hidup dengan gembira. Mari kita lihat tugasan untuk minggu ini. Jangan lupa buat dan hantar. Saya tunggu. Bye-bye. Assalamualaikum.